Tüm zamanların en çok satan kitaplarını hiç merak ettiniz mi? Ben ettim, araştırdım, buldum ve işte karşınıza getirdim. Ve bu kitapları analiz ettiğimde iki önemli şey fark ettim. Bir, biz insanlar hikayeleri gerçekten çok seviyoruz. Özellikle de böyle mitolojik, fantastik olanlarını. Ve iki, bu çok satan kitaplardan birini muhtemelen hiçbir zaman okuyamayacağız. Ama ben onun hikayesini sizlere anlatacağım, merak etmeyin. Best seller kelimesi dilimize çok satanlar olarak geçmiş. Kitapçılara daha girer girmez böyle en baş köşede o çok satanlar listesini, raflarını görüyoruz. İnternet kitapçılarının ana sayfasını bu kitaplar süslüyor. Ancak bu çok satanlar modasını başlatan bir gazete. Tahmin eden var mı? Ben hemen New York Times aklıma gelmişti, o zannetmiştim ama bambaşka bir gazete çıktı karşıma. Dünyanın en ünlü kitap listesi olan The New York Times Çok Satanlar listesi 12 Ekim 1931'de ilk kitaplarını listelemeden 42 yıl önce Kansas'taki bir yerel gazete başlatmış bu geleneği. Ve ta o zamandan beri tartışılıyor hala bu listelere hangi kitapların girip hangilerinin giremediği konuları. Şimdi her şeyden önce tüm zamanların en çok satanları değil ama en çok basılanları dini kitaplar. Zaten matbaa 1450'li yıllarda icat edildikten sonra ilk basılan kitap Gutenberg İncil'i olmuş. Ve bu icadın ardından ilk 50 yılda Avrupalı matbaacılar çoğunluğu İncil olmak üzere 15 milyon civarında kitap basmış. Matbaanın icadından günümüze kadar geçen bu 550 yıllık dönemde yaklaşık 5 milyar İncil'in basılıp dağıtıldığı tahmin ediliyor. Ve ikinci sırada 800 100 milyon baskı adediyle Kur'an yer alıyor. Kutsal kitaplar çok basılıyorlar ama genellikle ücretsiz dağıtıldıkları için bu çok satanlar listesine alınmıyorlar. Bu konuda benim dikkatimi çeken şey ise şu oldu. Bu en çok basılan iki kitabın toplamı bile şu anda 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun altında kalıyor. Yani tüm insanlara dağıtılabilmiş bir kitap yok. Konuya bir de tarihsel perspektiften bakabiliriz. Bugüne kadar dünyaya gelmiş tüm insanların 117 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Farklı dönemlerdeki doğum ve ölüm oranlarını da düşünerek bir hesap yaparsak, milattan sonra günümüze kadar yaşayıp ölmüş tüm kişilerin 60 milyar civarında olduğunu buluyoruz. İşte o zamandan bu zamana kadar en çok dağıtılan kitap bile 12 kişiden sadece bir kişiye ulaşmayı başarabilmiş. Gelelim çok satanlara. Unutmayın bu kitapları insanlar ücretini ödeyerek alıp okumuşlar. Çok güçlü bir gösterge bu. İlk 20'deki kitapların hepsi de 50 milyonun üstünde satmış. Tarihi roman Ben Hur 20. sırada. The Bridge of Madison County nispeten yeni bir roman olmasına rağmen 60 milyon kopya satmış. İlk 20'de olmalarına rağmen 19. ve 20. sıradaki bu kitapların Türkçe'ye çevrilip çevrilmediğine dair bir bilgiye rastlayamadım. Eğer bilgisi olan varsa yorum olarak paylaşırsa sevinirim. 18. sırada Çavdar Tarlası'nda Çocuklar romanını görüyoruz. Ahlak dışı ve açık saçık bulunduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok tutucu bölgesinde uzun süre yasaklı kalmasına rağmen bugüne kadar 65 milyon kez satın alınmış bu kitap. 17. sırada 6 yıl kadar önce bu kanala konuk ettiğim 188 sayfalık ince bir roman olan Simyacı var. 16. sıradan itibaren listeyi tek bir yazarın kitapları kaplamaya başlıyor. J.K. Rowling Harry Potter serisine ait kitapların her biri en az 65 milyon kez satılmış. Parçalarını buraya serpiştirdiği Harry Potter serisinin tamamı 500 milyon kopyayla tüm zamanların en çok satan kitap serisi olmuş ve yazarını da dünyanın ilk milyarder yazarı haline getirmiş. Peki sorarım size neden bu kitabın yazarı J.K. Rowling kendi ismini tamamını kullanmak yerine böyle kısaltarak yazmayı kullanmayı tercih etmiş? İlk yayıncısının tavsiyesi yüzünden. Yayın evi erkek okuyucuların kadın bir yazarı okumaktan çekinebileceklerini düşünerek yazarın erkek olduğu izlenimini vermek için adının J.K. Rowling şeklinde yazılmasını tercih etmiş. Gerçekten de çok satan kitaplara baktığımızda oldukça erkek egemen bir görünümde. İlk 20'de ondan başka sadece bir kadın yazar var. Şimdi gelelim tüm zamanların en çok satan 10 kitabına. 10. sırada Dan Brown'un Da Vinci şifresi var. Gizem severler için çok sürükleyici böyle sayfa sayfa hemen bitirebileceğiniz türde bir kitap. 9. sırada ise bir çocuk edebiyatı klasiği olan Pinokyo'yu görüyoruz. A too big monster. Bu kitap özellikle 1940'ta Disney'in yaptığı ilk çizgi filmlerden birine konu olunca popülaritesi büyük oranda arttı. 
Zaten bugün sizlere sayacağım bu ilk 20 kitabın tamamı en az bir kez bir filme ya da diziye uyarlanmış durumda. 8. sıradaki kitap She, A History of Adventure, Türkçe'ye Ayşe olarak aktarılmış. Çünkü maceraseber bir ikilinin Afrika'nın derinliklerine yaptıkları bir yolculuğu anlatan bu romanda karakterler, yerlilerin She dedikleri ve itaat edilmesi gereken biri olarak kabul ettikleri Ayşe adında gizemli beyaz bir kraliçe ile karşılaşıyorlar. As a demonstration of my absolute power. 7. sırada çocuk edebiyatının yine çok önemli serilerinden biri olan Narnia günlüklerinden bir kitap var. Burada 7 tanesi var bende. Bunlardan ikincisi 7. sırada tekil kitap olarak en çok satanların listesinde yerini almış. Aslan, Cadı ve Dolap. Türk mitolojisine ait izler de taşıyan bu kitap tüm dünyada Türkiye nüfusundan daha fazla sayıda 85 milyon kez satılmış. 6. sırada listemizin ikinci ve sonuncu kadın yazarı Gizem Türü'nün ustası Agatha Christie'nin bir romanı var. 10 kişiydiler veya 10 küçük zenci. Tüm zamanların en çok satan 5. kitabı Çin edebiyatının bir şaheseri olarak kabul edilen Kızıl Köşk'ün Rüyası. Böyle Türkçe söylediğime bakmayın çünkü Türkçe çevrilmediğini kesin olarak biliyorum. Ve ne zaman çevrilir onu da bilmiyorum açıkçası. Ben bunu İngilizcesinden okumaya başladım. Fakat çok miktarda karakter var. Karmaşık bir olay örgüsüne sahip. Ve dili de epeyce bir ağır olduğu için tamamını okuyabildiğimi söyleyemem. Yarıda bıraktım. Bu listede tamamını okuyamadığım tek kitap olarak yer almış oldu. Listemizdeki dördüncü çok satan kitapsa benim sürekli tavsiye ettiğim kitaplardan biri. Küçük Prens. Gördüğünüz gibi 100 sayfadan daha ince bir romancık diyebileceğimiz bu kitabı ben sadece okumakla kalmadım. Bu kanalda hakkında video yaptım. Geçtiğimiz yıllarda 10 bin tane kitap dağıtmıştım biliyorsunuz. Bu paketin içerisine de dahil ettim ve bin kişiye hediye ettim. O yüzden sizler de lütfen okuyun, okutun ve hatta dinleyin. Çünkü bu kitapta dahil olmak üzere Tüm zamanların en çok satan 20 kitaplık listenin yarısı çok güzel bir Türkçe ile seslendirilmiş olarak Storytel'de herkesin erişebileceği durumda. Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı simyacı. Paula Coelho'nun simyacısını Yiğit Özşener'in sesinden dinleyebilirsiniz örneğin. Çocuk edebiyatının klasiklerinden Pinokyo'nun 4 farklı versiyonu var. Pinokyo güzel bir isimdi. Bu platformda cihazınıza indirdiğiniz sesli kitapları ve e-kitapları internet bağlantısına ihtiyaç olmadan çevrim dışı olarak yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Atlar soluklanmak için durdu. Arkalarından dört nala gelen bir atlının sesi duyuldu. Hepsi irkilip dinlemeye başladı. Zengin kütüphanesinde her yaştan her insan için mutlaka bir kitap var. Sadece klasikler ya da romanlar değil, kurgu dışı kitaplar, tarih, şiir, öykü, kişisel gelişim ya da iş kitaplarını da dinleyebilirsiniz. İlk 14 gün ücretsiz olarak deneyebileceğiniz Storytel'de artık yıllık aboneliklerde %40 indirim uygulanıyor. Sesli kitapların büyülü dünyasına ilk adımınızı atmanızı kolaylaştıracak bu fırsatla ilgili özel bağlantıyı açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tüm zamanların en çok satanlar listesinde ilk 3 sıraya geldik. Geldik ama bu yüksekliklerde durum pek de net değil. O yüzden ilk 3'ü bir arada göstereceğim. Evet işte böylece bir anda ilk 20 kitabı da görmeye başladık. Videonun başında iki şeyi fark ettiğimi söylemiştim. İlkini artık siz de fark etmeye başlamış olmalısınız. Bunların hepsi hikaye. Roman, novella, fantezi, gizem, tarihi, kurgu türleri ne olursa olsun aralarında kurgu dışı tek bir eser yok. Bırakın ilk 20'yi böyle ilk 100'e filan indiğinizde de böyle bir desenin oluşmaya başladığını fark ediyorsunuz. Mesela yine tüm zamanların en çok satanlar listesinden bir seriyi göstereyim. Percy Jackson serisi. E bu da böyle mitoloji, fantezi türü bir kitap. Tüm zamanların en çok satan bilimsel kitaba olan Kozmos'a ulaşabilmek için listenin ta 40. sıralarına kadar inmemiz gerekiyor. Demek ki neymiş biz insanlar gerçekten de hikayeleri biraz mitolojik, biraz fantastik olunca daha da bir çok sevmeye başlıyoruz. Listemize dönecek olursa gördüğünüz gibi Wikipedia'daki listeye göre en tepede Charles Dickens'ın romanı İki Şehrin Hikayesi var. A Tale of Two Cities, İki Şehrin Hikayesi. Var olmasına var ama 
Buna kaynak olarak gösterilen yerlere baktığımızda ilginç bir durum sezinliyoruz. Çünkü hepsi birbirine referans göstermeye başlıyor. Yani çok sağlam bir kaynak değil. Bir de bu kitabın şöyle bir özelliği var. 1850'li yıllarda yayınlanmaya başladığında böyle birden bir kitap gibi ortaya çıkmamış. Parça parça 31 hafta boyunca bir gazetede neşredilmiş. Dolayısıyla 200 milyonluk satış hesabı yapılırken 31 hafta boyunca o gazetelerin satışının toplamı filan da hesaba dahil edilmiş. Çok doğru bir mantık olmayabilir gerçekten de. Zaten belki de o yüzden Wikipedia'nın tartışma sayfasında bu konu 2009'dan beri sürekli gündemde bir listeye bir giriyor bir çıkıyor. Ama dedim ya bu listeler sadece Wikipedia'da da değil New York Times'ın bestseller listesi başka başka listelerin hepsinde tartışmalar var. Örneğin ilk ikiye gelelim ikinci sırada en çok satan kitap. Hobbit olarak gözüküyor. J.R.R. Tolkien'in bir eseri biliyorsunuz. Oysa aynı yazarın Yüzüklerin Efendisi serisi Hobbit'ten daha fazla satmış. Fakat bu kitap bazen böyle tek ve kalın bir kitap olarak bazen de üç ayrı cilt şeklinde satıldığından farklı listelerde farklı şekillerde değerlendiriliyor. E öte yandan üçüncü sıradaki kitap da Harry Potter serisinin ilk kitabı. Tekil olarak en çok satanlarda üçüncü sıradayken eğer bunu bir seri olarak bütün parçalarıyla beraber değerlendirirsek az önce de söylediğim gibi yarım milyarı geçmiş durumda satışları. Benim tüm bu ayrıntılara girmekteki amacım bu listelere çok da fazla yaslanmamak gerekliliğini hatırlatmak. İşte şu kitap üçüncü sırada bu kitap ikinci sırada ya da tersi <gülüyor> demek ki bu kitap o kitaptan daha iyi filan demeye pek bir meyilliyiz. O kadar ki bazen böyle başkaları tarafından yapılan sadece listelere bakarak daha kitabın kendisini okumadan sanki okumuş gibi davranıp böyle uzman kesilenlerimiz var aramızda. Bununla ilgili çok çarpıcı bir olay yaşanmış. 1950'li yıllarda New York'taki WOR radyo kanalında geç saatlerde yayınlanan bir radyo programında. Programın sunucusu bu her şeyi bildiğini iddia eden insanlardan çok sıkılmış, sözde entelektüellerden böyle yaka silkiyor. Hani böyle işte New York Times'ın ya da herhangi bir şeyin çok satanlar listesine girmişse hemen o kitabı ben çok iyi biliyorum havasına girenler. Ama herhangi bir listeye girmemişse de hiç dikkate almayanlardan. Aynı şey ödüller için de geçerli aslında. Yani bir filmin Oscar ödülüne layık görülmesi ya da kanda bir başarıya layık görülmesi falan elbette önemli. Hemen küçümsemek gerekmez ama... Bu onun değerinin, herhangi bir şeyin değerinin tek göstergesi olarak da kabul edilmemeli değil mi? Kendi değer yargılarımızı kendi deneyimlerimizle oluşturmalıyız. İşte bu tür insanlardan bunalan o radyo programı sunucusu gece yarısı sabah karşı saat 2'de kendi dinleyicileriyle birlikte bir plan yapmaya başlamış. Ne dersiniz? Yarın sabah hepimiz bir kitapçıya gitsek ve var olmayan bir kitabı istesek. Nasıl fikir? Herkes bir anda kitapçılara hücum edecek ve aynı kitabı, olmayan bir kitabı talep edecek. İşte gecenin o saatinde o radyo programı sunucusu dinleyicileriyle birlikte şöyle bir kitap fikri ortaya çıkartıyor. Kitabın adı I Libertin. Bir üçlemenin ilk parçası. 18. yüzyılda geçen bir hikayesi var ve yazarı Friedrich R. Ewing. 2. Dünya Savaşı'na da katılmış Oxford mezunu bir yazar. Ve bu söylediklerimin tamamı uydurma. Gerçekte böyle bir kitap yok. Ama işte olmamasına rağmen onlar bütün bu ince ayrıntılarını da düşünerek konusuyla, yazarıyla, ismiyle, her şeyiyle var olmayan bir kitabı düşünüp tartışıyorlar ve ertesi gün kitapçılara bütün ciddiyetlerini takınarak hiç gülmeden bu kitabı talep etmeye gidiyorlar. E ben Friedrich Ewing'in yazdığı I Libert'ın kitabını istiyorum. Aynen böyle. Şimdi kitapçı ilk gelene ya bizim elimizde yok demiştir muhtemelen. İkinci gelende du bakayım ya iki kişi istediğine göre belki olabilir deyip envanter listesini kontrol etmiştir. Üçüncü, dördüncü, beşinci filan derken ne yapacak? Ya herhalde bir yerlerde bu kitap çıktı bizde yok deyip hemen telefonu açıp yayın evlerini, e, kitap dağıtıcılarını filan aramaya başlayacak öyle değil mi? Aynen böyle olmuş. Yayın evleri bir anda yüzlerce talep almaya başlamış olmayan bir kitap hakkında. Yayıncılara, kütüphanecilere, kitapçılara yönelik yayın yapan son derece prestijli bir sektörel dergi olan Publishers Weekly hemen bu kitabın yayın evini araştırmaya başlamış. En sonunda kitaplarla ilgili en büyük otorite olarak kabul edilen The New York Times gazetesi, 
pazar sayısında, kitaplarla ilgili pazar sayısında çünkü haber yapıyorlar. Yeni çıkanlar köşesinde bu kitabın adına da yer vermek zorunda kalmış ama konusu hakkında hiçbir şey yazamamışlar çünkü orada da böyle bir kitap yok. Yok ama işte sektördeki bu hareketlilik bile o çok bilmişler için yetmiş de artmış bile. Kendi aralarında konuşan insanlar bu kitabı okumaya başladıklarını, bazılarının sevdiğini, bazılarının sevmediğini filan konuşmaya başlamışlar aralarında. Hatta bunlardan bir tanesinin kendilerine yaklaşıp da bu kitap hakkındaki fikri sorulduğunda verdiği cevap çok enteresan. Yuvink halkın bu adamı keşfetmesinin vakti gelmişti. <gülüyor> bak bak bak yani o zaten çoktan keşfetmiş bu yazarı. Şimdi yavaş yavaş halk da keşfettiği için pek bir mutlu olmuş. Yerim seni ben. İşte kitap kulüpleri vardır biliyorsunuz. İnsanlar bir araya gelirler. O kulüplerde bir araya gelenler ben bu kitabı okuyup beğenmeyenlerin filan sayısı artmaya başlamış. Yani sosyal ortamlarda kitabın şahını almış başını yürümüş. Neredeyse herkesin böyle olumlu ya da olumsuz bir fikri var ki kitapla ilgili. Ya onu bunu bırakın. Baya baya bir köşe yazarı bırakın kitabı okuduğunu Hindistan'a yaptığı bir yolculuk sırasında Freddy ile artık kendisi Freddy diyor yani bakın Friedrich bile değil o kadar yakınlar. Freddy ile birlikte kahve içtiklerini ve karısı Marjorie ile tanıştığını filan yazmış köşesinde. Karısını da uydurmuş. Bu çılgınlık giderek büyümüş. Dergilerde, gazetelerde kitap hakkında eleştiri yazıları yazılmaya başlanmış. Ve bu fikrin ortaya çıktığı gece yarısı saat 2'de ilk kez konuşulduğu o radyo programından 7 hafta sonra bırakın sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kitap listelerini Paris'te, Londra'da, Roma'da buna benzeyen büyük kentlerdeki tüm çok satanlar listesine bu kitap girmiş. Ya hiç kimse mi uyanmamış diye bir soru geliyor insanın aklına elbette. Gerçek gazeteciler demek ki o zaman da hala bir yerlerde varmış. Araştırmacı gazetecilerden biri bu kitabı ya ben gerçekten arayıp bulup okuyacağım diyor. Çünkü bu arada işte bastığında yasaklandığı falan gibi söylentilerle de hani neden kitabın bulunamadığına ilişkin böyle mantıklı bir takım açıklamalar da ortaya çıkmış. Her neyse bütün bunlara rağmen bir araştırmacı gazeteci nihayet işi sonuna kadar araştırmış, takip etmiş ve bütün bunların o radyo programından ortaya çıkan bir bilinçli kandırmaca olduğunu anlamış. İşte bu videonun en başında en çok satan bu kitaplardan birini hiçbir zaman okuyamayacağız derken biraz bunu kastediyordum. Ama biraz. Çünkü aslında isterseniz bu kitabı da şu anda okuyabilirsiniz. Ben biraz fiyatı pahalı olduğu için alamadım. Böyle bir kitap artık var. Çünkü yayın evleri o radyo programcısına ulaşıp ''Ya sen bu kitabı yazar mısın?'' demişler. Ve o da kabul etmiş. Kitabı yazmış ve yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra kitap gerçekten de çok satanlar listesine girmiş.